Hola gente y bienvenidos a descubrir lo desconocido. La verdad es que a menudo leemos algún artículo o algún libro o podemos escuchar alguna historia de ciencia ficción en la cual nos hablen de seres inmortales, sobre todo en la mitología griega. Pero como yo siempre os digo, la realidad en muchas ocasiones supera la ficción y hoy os voy a presentar seres que viven en nuestro planeta y que son efectivamente inmortales, es decir, aparentemente nunca se mueren. Hemos hablado alguna vez de ese animal extraño, del tardígrado u oso de agua, un diminuto animal que resiste la radiación, el frío extremo y la falta de agua o aire durante muchos años. Pero ese animal, por mucho que resista, es mortal al final. También eh, tenemos hablado alguna vez de la famosa rata topo desnuda. De esa rata tan fea, ¿no? Que le falta pelo. Pero curiosamente, esa rata tan fea no envejece. Y eh, ha desarrollado, digamos, una resistencia especial contra el cáncer. Pero bueno, al final... Lo cierto es que acaba sucumbiendo después de unos 23-24 años a la temida muerte. Sin embargo, y pese a que muchos no os lo creáis, existen animales que son inmortales. Y hoy los vamos a ver. Tal y como nos cuenta la mitología griega, las hidras son animales temibles y enormes que tenían siete cabezas con forma de serpiente. Dichos animales esquivaban el envejecimiento porque tenían la capacidad de regenerarse. Pero lo cierto es que realmente existe otro animal que se llama también hidra. No es tan temible como lo puede ser el famoso monstruo de la mitología pero tiene algo que desconcierta a los científicos. Además de regenerarse, es inmortal. En efecto, estos diminutos pólipos acuáticos llamados hidras tienen la capacidad de regenerarse de manera indefinida. Los científicos están desconcertados con este tipo de animal ya que no parecen deteriorarse con la edad, lo que significa que no hay un límite práctico para la cantidad de tiempo que pueden vivir. El biólogo Daniel Martínez, que se propuso hace muchos años demostrar que estas criaturas envejecían, ha admitido que parece increíble, pero que definitivamente no envejece, y que a través de células madre, estas criaturas se pueden dividir indefinidamente y volver a crecer hasta dividirse, y volver a repetir el ciclo, y así siempre, ya que las células madre que las componen nunca cesan de realizar esa labor. Una de las claves reside en un gen que perdemos al nacer los seres humanos y que las hidras conservan eternamente. El gen se llama FOXO. Los científicos han comprobado que si extraen ese gen, las hidras pierden la capacidad de dividirse y perecen pues es el responsable de activar las células madre. En los humanos manipular este gen es mucho más complicado, pero sí se puede estudiar qué factores hacen que se active o que no, ya que se ha demostrado que las personas que viven más de 100 años tienen más actividad en dicho gen. Una vez se sepa qué factores influyen en la activación de este gen, estaremos mucho más cerca de vivir mucho más tiempo. Pero curiosamente, las hidras no son los únicos animales inmortales de nuestro mundo, sino que hay más. Esta medusa es un pariente cercano de las hidras y también es inmortal. Su nombre es Turritopsis nutricula y tienen la capacidad de regresar a su forma juvenil, es decir, la de pólipo, y así repetir su ciclo vital infinitas veces, es decir, prácticamente es inmortal. En pruebas de laboratorio, 
El 100% de los ejemplares de Turritopsis nutrícula analizados han madurado y vuelto a la juventud decenas de veces, sin perder en esos cambios ni una sola de sus características o capacidades. El problema de esta medusa, al igual que las hidras, es que se están expandiendo indefinidamente por todo el mundo, y dado que no mueren, ya están consideradas como una peligrosa plaga que se extiende por todos los océanos del planeta. ¿Estará el secreto de la longevidad escondido en los genes de estas criaturas? Y de ser así, ¿se podría emplear ese secreto en los seres humanos para así alcanzar la inmortalidad? Son preguntas que los biólogos marinos especialistas en este tipo de especies podrían responder muy pronto. Hasta la vista amigos.